Hello everyone! Today, my blog is all about how I transform these cuttings from being unwanted to being a massive, healthy, and beautiful Golden Queen Potters. This is my friend's vacant lot. At pumunta kami dito para kumuha ng mga ilang pirasong birds of paradise plant kasi ang bushy at may mga flowers yung iba. At sa di inaasahan, may nakita kaming mga cuttings ng potos. I think nag-trim yung may-ari. Sumabit ako dito. Nasira yung damit ko. <laughs> Ayan o. Oh, ang dami o. Oh. Oh. Sige, tatapong ko dun ha. It's been a month. At eto na sila, medyo stable na. At by the way, yung mga leaves nila, may mga sunog. So just keep it like that. Kasi in my experience of propagation, there is always a chance of failure kapag walang leaves ang nodes na ipopropagate. Nung inuwi ko sila, super dry talaga. So, ang ginawa ko, pinaliguan ko as in shower talaga sila at binabad sila sa batya for 30 minutes. So, after that, I still soak them, pero yung mga ends na lang. At iwasan natin mababad yung mga leaves kasi baka mabulok. So, 4 days nakasoak ang stems nila. And after 4 days na nakasok sila sa tubig, then tinanim ko na sila sa mixture ng coco peat, garden soil, compost, at rice house. Medyo bantay-bantayan lang po natin sila. Dapat po laging moist yung soil, pero hindi po yung basang-basa kasi baka mag rot naman sila. And after a year, eto na sila, bongga na. Ito yung mga stems na maliliit na akala ko itatapon ko na lang dati. Pero sabi ko, sige, itusok na lang kita. Pinagtutusok ko lang sa mga gilid ng malalaking stems. So ayan, tumubo naman at very pretty naman. And the rest of them are here. Kailangan na nilang maripat at mapalitan yung pole nila kasi umuuga na, bumibigat na sila. As you can see, sobrang ganda ng dahon kahit wala silang leaf shine. Maliit lang ang stem niya. So, hindi ko akalain na lalaki yung mga leaves. Napansin ko na lang, tumataas siya, lumalaki yung stem.
Mabilis ang paglaki ng mga kotos pag nasa labas sila, but indirect sunlight. But they can, they can tolerate the morning sun and late afternoon sun. But if you put them indoors, the growing is really slow. Tumabingi na yung stem niya kasi di ko agad nalipat. At yung pole na delay. And hopefully, hindi siya mabali kasi matigas yung stem eh. Ayan, dumiretso siya. Pero medyo tabingi pa din. But in time, susunod din ito. Kulang ang leaves sa bottom. So, dadagdagan natin siya. Itong cuttings na to, nung nilagay ko siya sa vase, maliit lang siya. So, gapang lang siya. Gustong-gusto niya yung place niya dyan. At makikita po natin, hindi siya papatalo kay Monstera. Ang ganda-ganda niya talaga. At at the same time, free ko po siyang nakuha. That's all for today. If you have any other ideas about our topic, please comment down below. I hope you like my video. And please subscribe, like, and don't forget to hit the notification bell. Marami pong salamat. Till next. Bye!